Tume ya madini imeagizwa kuziandikia hati za makosa leseni 1018 zinazodaiwa kiasi cha shilingi bilioni 116.67 na kuzitaka zilipe madeni hayo ndani ya siku 30 na wakishindwa kulipa kwa muda huo leseni hizo zifutwe ndani ya siku 7. Mwana habari wetu Joyce Mwakalinga ametutumia taarifa ifuatayo kutoka jijini Dodoma. Kwa mujibu wa waziri wa madini Dr. Biteko ametoa maagizo hayo kwa kufuata kifungu cha 63 cha sheria ya madini ya mwaka 2010 iliyofanywa marekebisho yake mwaka 2017 na kusitiza kuwa zoezi hili lisiangalie nani anamiliki leseni hiyo hata kama ni taasisi ya serikali. Na yaagiza tume ya madini kuziandikia hati za makosa leseni zote zinazodaiwa 1018 ili zilipe madeni yake zile ambazo nimewaambia zinadaiwa zaidi ya bilioni moja na kitu ziandikiwe hati ya makosa walipe madeni hayo ndani ya siku 30 na wakishindwa kulipa madeni hayo leseni hizo zote zifutwe na ziondolewe kwenye mfumo na wahusika wapelekewe madai na hatua staiki zichukuliwe. Pia waziri huyo ameiagiza tume ya madini kufuta leseni zote za utafiti ambazo zipo hai na hazina madeni lakini toka zitolewe imepita miezi mitatu bila ya kuanza kuandaa na kukusanya vifaa stahiki kwa ajili ya utafiti. Kwa nini kinyume na kifungu cha 36 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya madini ya mwaka 2010. Waziri Biteko pia ametumia nafasi hiyo kupiga marufuku tume ya madini kuto kutoa leseni mpya kwa kampuni au mtu binafsi yaliopewa hati ya makosa na kushindwa kurekebisha makosa hayo kwa kuwa ni kinyume na kifungu cha 31B cha sheria ya madini ya mwaka 2010 kilichofanywa marekebisho yake mwaka 2017 leseni zote zilizopewa default note au hati za makosa kuanzia miaka ya nyuma yote ile leseni hizo zifutwe mara moja na ziondolewe kwenye mfuto mfumo wetu wa leseni ndani ya siku saba na ziandikiwe madai mara moja ya kulipa hizo fedha kwa sababu hizo fedha ni za serikali na wakishindwa kulipa hatua stahiki za kisheria zichukuliwe ikiwa ni pamoja na kuwapeleka mahakamani pia waziri Biteko ameagiza kufutwa leseni na maombi ya leseni ndogo zilizotolewa kwa wageni kusimamishwa kazi na kuchukuliwa hatua za kinidhamu kwa mujibu wa kanuni za utumishi mara moja kutokana na kukiuka kifungu cha nane kifungu dogo cha pili cha sheria ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake mwaka 2017 ambacho kinakataza leseni ndogo za uchimbaji kutolewa kwa wageni kifungu cha sheria namba 16 cha sheria ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake ya mwaka 2017 kinaelekeza wazi kabisa kwamba maeneo yaliyotengwa kama demarcated area yatakuwa tu kwa ajili ya wachimbaji wadogo lakini nashangaza hayo maeneo kuna watu wasiokuwa waaminifu ndani ya wizara wametuzunguka wameapa makampuni makubwa wachimbaji wadogo wamewekwa kushoto wamekiuka kifungu hiki na kuagiza katibu mkuu na mwenyekiti wa tume wale wote waliohusika kutoa leseni kwenye maeneo ambayo yako demarcated wasimamishwe kazi mara moja Waziri Biteko amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari jijini hapa na kuwasa wachimbaji wote nchini hasa wadogo kuomba leseni katika maeneo yatakayowacho wazi ili kujiepusha na uchimbaji usio rasmi. Joyce Mwakalinga Star TV. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.